हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दिस इज ऑब्जेक्टिव मैकेनिकल पार्ट टेन दीज आर यूजफुल फॉर बेल स्टेट पीएससी आईएस पीएसयू एसएससी एस एंड आल्सो फॉर भाईजैक स्टील और आर आई एन एल क्वेश्चन वन हेडलॉस एट एंट्रेंस टू पाइप इज एट एंट्रेंस ऑफ पाइप हेडलॉस इज जीरो पॉइंट फाइव बी स्क्वायर बाई टू जी एट एंट्रेंस वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट हियर एंड बी इज मेन वेलोसिटी एट एग्जिस्ट ऑफ पाइप हेड लॉस एच एल इक्वल टू बी स्क्वायर बाई टू जी बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जिस्ट ऑफ पाइप एंड एट एंट्रांस ऑफ पाइप सो आंसर इज जीरो पॉइंट फाइव बी स्क्वायर बाई टू जी सोनिक वेलोसिटी सी फॉर आडियाबेटिक इज मेन्शन डज सोनिक वेलोसिटी सी इक्वल टू गामा आर टी इन प्रॉब्लम ऑल्सो दे आर आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन आई एस गेट ऑल्सो दे मे आस्क दिस वन एंड इसरो ऑल्सो सो मेनी टाइम्स थ्री फोर टाइम्स दे आस्क दिस क्वेश्चन गामा वैल्यू एयर यू हैव टू रिमेम्बर आर वैल्यू ऑल्सो एयर यू हैव टू रिमेम्बर T value in question they will give you have to find the Mach number or sometimes they are asking C also. One more thing is important here Mach number m equal to b by c. B is actual velocity. C is sonic velocity. these two things you have to know so here adiabatic c equal to gamma at one more thing is important here mac number is inertia force by elastic force root over for important number i already made a separate video you can check it from my playlist and for different problems also you can check from isro question paper isro thermodynamics playlist you will get some questions from this this part and for mac number part also you will get magnitude of velocity at stagnation point is an emerge body is sta stagnation point velocity is zero so a is our question is in a two dimensional velocity field whose velocity is u and v along the x and y direction respectively the convective acceleration along the x direction is given by for three dimensional i will first give you the acceleration after that i will explain this question for x for three direction motion for the three direction velocity u into del u by dx plus v into del u by del y so dy then w dy by du by dz plus this is convective acceleration this part this is also very very important convective acceleration plus del u by dt 
दिस इज टेम्पोरल और लोकल एसरेशन टेम्पोरल और लोकल एसरेशन इन दिस क्वेश्चन दे आस्ट कन्वेक्टिव एसरेशन एलॉन्ग एक्स डिरेक्शन सो only u v so this term zero convective oscillation so temporal term zero only this one present so c is our answer no here v is present so c not possible d is our answer u डेल यू बाई डी एक्स प्लस बी डी यू बाई डी वाई वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट हेयर समटाइम्स प्रॉब्लम दे विल आस्क इन आई एस बट अदर एग्जामेशन दे वॉन्ट आस्क टोटल आइसोलेशन इक्वल टू इसरो दे मे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टोटल आइसोलेशन इक्वल टू कॉन्वेक्टिव आइसोलेशन प्लस टेम्पोरल आइसोलेशन और लोकल आइसोलेशन समटाइम्स फॉर कन्वेन्शनल पेपर ऑल्सो दे आर आस्किंग फाइव मार्क्स क्वेश्चन ए एक्स ए वाई ए जेड आइसोलेशन इन एक्स डिरेक्शन आइसोलेशन वाई डिरेक्शन आइसोलेशन इन जेड डिरेक्शन यू हैव टू कैलकुलेट टोटल एसोलेशन और समटाइम्स दे मै आज कन्वेक्टिव एसोलेशन सो यू हैव टू पुट द फॉर्मूला यू हैव टू गेट द आंसर कोटिश टर्वाइन कोटिश टर्वाइन इज वेलोसिटी कंपाउंडेड इनपल्स स्टीम टर्वाइन डी इज आवर आंसर सो मेनी टाइम्स आस्ट इन पब्लिक सेक्टर एग्जाम दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर आई एस ऑल्सो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोटिस टर्बाइन एंड रिट आउट टर्बाइन बोथ आर इम्पोर्टेंट इम्पल्स टर्बाइन एग्जाम्पल्स आर डी लर्बाइल टर्बाइन कोटिस टर्बाइन एंड रिट आउट टर्बाइन डी लेवल इज सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन एंड कोटिस इज वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन एंड रिट आउट टर्बाइन इज प्रेसर कंपाउंडेड इम्पल्स टर्म प्रेसर कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन फॉर रिएक्शन टर्बाइन एग्जाम्पल सर पर्सन्स रिएक्शन टर्बाइन पर्सन्स टर्बाइन वन मोर एग्जाम्पल इज बर्गर लिजिंग स्टार दिस टर्बाइन ऑल्सो रिएक्शन टर्बाइन एग्जाम्पल्स दिस वन रेयरली दे विल आस्क बट दिस वन इज इम्पोर्टेंट पर्सन टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन एग्जाम्पल एंड इम्पोर्स टर्बाइन डी लर्वल कोटिस एंड रिट आउट कोटिस टर्बाइन इज वेलोसिटी कंपाउंडेड रिट आउट टर्बाइन इज प्रेसर कंपाउंडेड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर आई एन एल एग्जाम फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी फॉर सिंगल स्टेज स्टीम टर्बाइन इम्पल्स स्टीम टर्बाइन विच नोजो लांगे लालफा इज हाउ मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी एफिशिएंसी मैक्सिमम एंड रो इज वेलोसिटी रेसियो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन फॉर इम्पल्स टर्बाइन रो ऑप्टिमम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी cos alpha by 2n n in number of states
alpha I already told alpha is nozzle angle given in this question rho is velocity ratio this is for impulse turbine and for reaction turbine rho optimum is cos alpha both are important for reaction turbine and for imp impulse turbine for all exams in this question they asked for impulse steam turbine so answer is n not given so rho optimum equal to cos alpha by 2 see the answer in steam turbines the reheat factor it decreases with increase in number of stages b is the answer which of the following indicates correct order in the path of flow gases path of flow gases in boiler so first superheater then economizer then air preheater then chimney this is the path to the atmospheric air chimney then atmosphere so from superheater to economizer then air preheater to chimney chimney through chimney it will go to atmosphere in superheater it in increases the heat of the steam and in economizer we are using the flue gases to heat up the to heat the incoming water from the heat pump in and in air preheater which air is coming to the furnace it is heated by the flue gases here this is the schematic diagram of a boiler here you will get the furnace here water wall panel all sides then this area you will get the superheater these are coils then it will go to economizer then air preheater then it will go to furnace see the flow gas direction from furnace to the superheater area inside inside steam flowing it will go to turbine but in this area flue gas it will go like this here it will go to chimney this is economizer then air preheater the coils are like this inside steam is flowing mainly water tube boilers fire tube boilers are small boilers here inside the tubes 
steam is flowing and outside the tube flow gas these are the attachments small small attachments steam in steam out and outside flow gas here also super heater coils maximum temperature you will get here so super heater coils material is very strong metal carbon steel we are using posco this type of this type of company they are supplying this type of tubes and for economizer we are using less grade materials here this is the schematic diagram for clear view these red color arrows these are showing the flow gas direction from furnace it will go to the top then to the superheater area this area is superheater area superheater coils these are black color and outlet is to the turbine steam is going inside the tube it is going to the turbine then flue gas it will go to the economizer area economizer coil area from feed pump the water is coming to the economizer and it's get heated and it will come to furnace and from air, air preheater see the air preheater area green area from atmospheric air they will take the air and they will heat it in air preheater by using the flue gas and this is the flue gas red color here here it will go to the chimney chimney then it will go to the atmospheric air here furnace water wall panels here also you will get water wall panels this area in this question they asked for the correct order correct order correct order is ship super heater economizer then air preheater a is our answer one more thing is important here here near furnace air preheater this area we are using fd fan four strut fan for the incoming air to the furnace we are using fd fan it will blow the air to the furnace so mass flow rate will increase and in chimney we are using id fan or induced draft fan that is also very very important here we are using id fan id fan before chimney so that it will shock the air so then it will go to the chimney then to the atmosphere both things are important fd fan near the furnace after air preheater and id fan near the chimney question is in a centrifugal pump casing the flow of water leaving the impeller is the flow of water leaving the impeller is forced vortex flow and free vortex flow inside the casing inside the casing of centrifugal pump it's free vortex flow and impeller it's forced vortex flow both are important so many times they are asking 
क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टू सी एंड डी सो बोथ यू हैव टू रिमेम्बर If D is the diameter of impeller at inlet, W is the width of the impeller at inlet, and Vf is the velocity of flow at inlet, then discharge through a centrifugal pump is equal to pi d Vf W. This is the discharge. This question was already asked in ISRO. in public sector exam also they may ask this type of question so this is also very very important when a centrifugal pump is started there will be no flow of water until the pressure rise in the impeller is large enough to overcome the manometric head so many time asked in ias exam so three four times they asked in ias exam so answer is a The specific speed of turbine is indicated as for turbine specific speed n root p h to power five by four. And for pump, pump also this is very very important. You have to remember both two. Root q h to power three by four. one more thing is important here in solving problem if they will ask problem p is in kilowatt its unit is in kilowatt in solving problem they may ask this type of question so b is our answer n root p a to the power 5 by 4 and for pump It's n root q h to the power three by four. Question is, is if alpha is the angle of blade tip at outlet, then maximum hydraulic efficiency of an impulse turbine is for impulse turbine hydraulic efficiency is runner power divided by kinetic energy per second. maximum efficiency is 1 plus cos alpha divided by 2 a is our answer in reaction turbine a the vanes are partially filled b total energy of fluid is converted to kinetic energy in runner it is exposed to atmosphere it is not exposed to atmosphere in reaction turbine draft tube is used to it to transport water downstream without eddies to convert kinetic energy to flow energy by a gradual expansion of the flow cross section see for safety to turbine to increase the flow rate draft tube main function is to decrease the discharge to prevent flow separation and it decreases the velocity and increases the pressure velocity decreases means kinetic energy also decreases and pressure increases by gradual expansion of flow cross section so b is our answer let's say bill like this in this area turbine outlet draft you air vessels used in a reciprocating pumps are initially filled with this question was asked in ias also and psc also public service commission state psc they are asking this type of questions Air vessels used in a reciprocating pumps are initially filled with vacuum. B is the answer. A hydraulic turbine generates 500 kilowatt at 
वन फाइव डबल जीरो आर पी एम अंडर ए हेड ऑफ सिक्सटी मीटर ड्यूरिंग टेस्टिंग कंडीशन ए स्केल मॉडल ऑफ वन एट टू फाइव वर्स अंडर द हेड ऑफ फिफ्टीन मीटर द पावर जेनरेटेड बाय द मॉडल विल बी हाउ मच ए हाइड्रोलिक टर्बाइन जेनरेट्स पावर ऑफ प्रोटोटाइप फाइव हंड्रेड किलो वाट आर पी एम ऑफ प्रोटोटाइप वन फाइव डबल जीरो आर पी एम हेड ऑफ प्रोटोटाइप सिक्सटी मीटर स्केल मॉडल इट्स फाइव विथ टू वन Here in this question, LM by LP given, so LP by LM is five. Length of prototype by length of model. And head of model also given, fifteen meter. Power generated by the model. P of model we have to calculate in kilowatt. पी पी कल टू फाइव हंड्रेड किलो वाट वन फाइव डबल जीरो आर पी एम डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप और एल पी वाई एल एम इज फाइव देन एच एम ऑल्सो गिवेन फिफ्टीन मीटर वी नो पावर इज प्रोफेसनल टू एन क्यू हेड इज प्रोफेसनल टू एन स्क्वायर डिस्चार्ज इज प्रोफेसनल टू एन पावर इज प्रोफेसनल टू डी टू दि पावर फाइव हेर डी स्क्वायर हेर डी क्यू डिस्चार्ज इज प्रोफेसनल टू डी क्यू हेड इज प्रोफेसनल टू डी स्क्वायर फ्रॉम यूर वी कैन कैलकुलेट एच वाई एन स्क्वायर डी स्क्वायर ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल टू एच वाई एन स्क्वायर डी स्क्वायर ऑफ मॉडल सो एन एम स्क्वायर इक्वल टू एच एम बाई एच पी इंटू डी पी बाई डी एम होल स्क्वायर इंटू एन पी स्क्वायर पुट द वैल्यूज इफ यू पुट द वैल्यू विल गेट दिस आंसर सो एन एम इक्वल टू फिफ्टीन बाई सिक्सटी वन बाई फोर रूट ओवर इज वन बाई टू इंटू फाइव स्क्वायर रूट ओवर फाइव वन फाइव डबल जीरो सो सेवन फिफ्टी इंटू फाइव सेवन फिफ्टी इंटू फाइव इज थ्री सेवन फाइव जीरो आर पी एम ऑफ द मॉडल एन एम वी गट देन फ्रॉम पावर फॉर्मूला D to the power five of prototype N Q D to the power five of model P M we have to calculate first we got model N M P M is P P into N M by N P whole q into dm by dp whole to the power 5 put the values 500 into 3750 divided by 1500 whole q 1 by 5 whole to the power 5 if you calculate this one 
if you calculate this one you will get finally 25 by 10 so 2.5 kilowatt is the power of the model power generated by the model you cross check this one sometimes my calculation may be wrong so from option two point five D is our answer. Thank you friends. Thank you for watching my video. Thank you.